that one. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya ala salam سات دن عبادہ کا ذکر ہو رہا تھا ان کے بارے میں مزید آج 
کچھ بیان کروں گا سعد بن عبادہ بیت اقبا ثانیہ کے موقع پر بنائے جانے والے بارہ نقبا میں سے ایک تھے ان کے بارے میں سید ختم النبین میں اس میں شیر احمد صاحب نے بیان کیا ہے کہ قبیلہ خدرج کے خاندان بنو سائدہ سے تھے یہ اور اور تمام قبیلہ خدرج کے رئیس تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عید مبارک میں ممتاز ترین انصار میں شمار ہوتے تھے حتیٰ کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بعض انصار نے انہیں کو خلافت کے لیے پیش کیا تھا یعنی انصار میں سے جو نام پیش ہوئے تھے وہ ان کا نام تھا حضرت عمر کے زمانے میں یہ فوت ہوئے اور سعد بن عبادہ منظر بن عمر اور ابو دجانا نے جب اسلام قبول کیا یہ تین اشخاص تھے سعد بن عبادہ منظر بن عمر اور ابو دجانا انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان سب نے اپنے قبیلہ بنو سائدہ کے بت توڑ ڈالے ہجرت مدینہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جب بنو سائدہ کے گھروں کے پاس سے گزرے تو حضرت سعد بن عبادہ حضرت منظر بن عمر اور حضرت ابود جانا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں ہمارے پاس عزت ہے دولت قوت اور مضبوطی ہے حضرت سعد بن عبادہ نے یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری قوم میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے کھجوروں کے باغات مجھ سے زیادہ ہوں اور اس کے کنویں مجھ سے زیادہ ہوں اس کے ساتھ ساتھ دولت قوت اور کثیر تعداد بھی ہو اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ثابت یہ سوٹ نہیں کر راستہ چھوڑ دو یہ معمور ہے یہ اپنی مرضی سے ہی جائے گی کہیں حسات بن عبادہ قبیلہ بن اسائدہ کے نقیب تھے جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ نقیب مقرر کیے گئے تھے ان میں ان کا نام تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اور طلیب بن عمیر کے درمیان مواقعات قائم فرمائی جو مکے سے ہجرت کے کر کے مدینہ آئے تھے ابن اساق ابن اساق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسات بن عبادہ اور حتود الغفار غفاری کے درمیان مواقعات کا انفرمائی تھی لیکن بعض کو اس سے اختلاف بھی ہے واقعی نے اس نے انکار کیا ہے کیونکہ اس کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات غزبۂ بدر سے قبل صحابہ کے درمیان قائم فرمائی تھی اور حبو درگفاری جو تھے اس اس وقت مدینہ میں موجود نہیں تھے اور غزبۂ بدر اور احد اور خندق میں بھی شامل نہ تھے بلکہ وہ ان غزبات کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ ان کی دلیل بات بہرحال کہا جاتا ہے کہ قبیلہ اوس اور خدرج میں ایسا کوئی گھر نہ تھا جس میں چار شخص پہ در پہ فیاض ہوں بڑے کھلے دل کے ہوں سوائے دلیم کے پھر اس کے بیٹے عبادہ کے پھر اس کے بیٹے سعد کے پھر اس کے بیٹے کیس کے دلیم اور اس کے اہل خانہ کی سخاوت اس کے اہل خانہ کی سخاوت کے بارے میں بہت سی اچھی اچھی خبریں مشہور تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر خدمت میں روزانہ ایک بڑا پیالہ بھیجتے جس میں گوشت اور شرید شرید روٹی کے ٹکڑے گوشت میں پکے ہوئے یا دودھ کا شرید یا سرکے اور زیتون کا شرید یا چربی کا پیالہ بھیجتے اور زیادہ تر گوشت کا پیالہ ہی ہوتا تھا سعد کا پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 
हमरा आपके अजवाच मुतारात के घरों में शिक्र लगाया करता था यानी ये खाना था ये मुख्तलि अजवाच के जाया करता था बाद रवायत हर हर रवायत ऐसी भी हैं कि आ हजरत सरसरम के घर ऐसे दिन भी आते थे खाना नहीं होता था हो सकता है कि अक्सर भेजते हों रोज़ाना नहीं या शुरू में भेजते हों और यह भी हो सकता है कि आ हजरत सल्लम अपनी सखावत की वजह से गरीबों के ख्याल की वजह से बाज़ात उन्हें गुरुगवा में तकसीम कर देते हों मेहमान को खिला देते हैं इसलिए अपने घर में कुछ नहीं होता था बहरहाल एक रवायत और है हजैद बिन साबित बयान करते हैं कि रसूल वसम ने जब हजरत व यूब अंसारी के यहाँ क़्याम फरमाया तो आपके यहाँ कोई हदिया नहीं आया पहला हदिया जो मैंने जो मैं आपकी खदमत में लेकर हाज़िर हुआ था वो एक प्याला था जिसमें गंदम की रोटी की शरीर थी शरीर गोश्त और दूध था मैंने उसे आपके सामने पेश किया मैंने अर्ज़ की यार रसोल्ला ये प्याला मेरी वालदा ने आपकी खदमत भेजा है आपने फरमाया अल्लाह इसमें बरकत डाले और आपने अपने साहबा को बुलाया तो उन्होंने भी इसमें से खाया मैं भी कहते हैं दरवाजे तक ही पहुंचा था कि सात दिन वादा भी एक प्याला लेकर हाजिर हुए जिसे उनका ग़ुलाम अपने सर पर उठाया हुआ था काफ़ी बड़ा था वो मैं हल तो वो यूब के दरवाजे पर खड़ा हो गया मैंने इस प्याले का कपड़ा उठाया ताकि मैं उसे देखूं कि मैंने शरी मैंने शरीर देखी जिसमें हड्डियाँ थी उस गुलाम ने वो आपकी खिदमत में पेश किया आदर सरसर खिदमत में हजरत जैद कहते हैं कि हम बनु मालिक बिन नजार के घरों में रहते थे हम में से तीन या चार अफराद हर रात रसूल वसम की खिदमत में बारी बारी खाना लेकर हाजिर होते यहाँ तक कि रसूल वसम ने सात माह हजरत यूब अंसारी के घर में क़्याम फरमाया उन याम में हजरत सात बिन उबादा और हजरत असद बिन जरारा का प्याला हर रोज़ आपकी खिदमत में आता था और उसमें कभी नागा नहीं होता था यहाँ कुछ वजात भी हो गई कि शुरू में रोज़ाना आता था खाना सात महीने तक बकायदा आता रहा उसके बाद भी आता होगा लेकिन शायद उस बाकायदगी से नहीं फिर कहते हैं कि इसी के मतलब जब हजरत अयूब अयूब से पूछा गया कि रसूल वसम ने आपके यहाँ क़्याम फरमाया था इसलिए आप बताएँ कि रसूल वसम को सबसे ज़्यादा पसंदीदा खाना कौन सा था तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने नहीं देखा कि आपने किसी मखसूस खाने का कभी हुक्म दिया हो और फिर वो आपके लिए तैयार किया गया हो और ना ही हमने कभी ये देखा कि आपकी खिदमत में खाना पेश किया गया हो और आपने इसमें ऐप निकाला हो होब ने मुझे बताया ये कहते हैं कि एक रात हज सात बिन उबादा ने आ हजरत सल्लम खिदमत में एक प्याला भिजवाया जिसमें तफैशल शोरबा की किस्म है वो था आपने वो शेर होकर पिया और मैंने उसके अलावा आपको कभी इस तरह शेर होकर पीते नहीं देखा फिर हमने भी आ हजरत सल्लम के लिए हम भी आ हजरत सल्लम के लिए ये बनाया करते थे जो खाना आता था कभी ये नहीं कहा कि ये लाओ या वो पकाओ कभी अब निकाला लेकिन ये खाना आपको पसंद आया और अपने बड़ा अपने बड़े शौक से सुखाया ये पिया उसके बाद फिर लोग साहबा को पता लग गया कि ये पसंद है आंध्र सलम की तो इसके मुताबिक फिर बनाते थे कहते हैं कि हम आपके लिए हरीस मशहूर खाना है जो गंदम और गोश्त से बनाया जाता है और ये भी बनाया करते थे जो आपको पसंद था और रात के खाने में आ हजरत सल्लम के हमरा पाँच से लेकर सोलह तक अफराद होते थे जिसका इहसार खाने की किल्लत या कसरत पर होता था रसूल सल्लम के हजरत अबूब अंसारी के घर क़्याम के दिनों का जिक्र करते हुए हजमत अबीर ने भी लिखा है 
کہتے ہیں کہ اس مکان میں آپ نے سات ماہ تک یا ابن عصا کی روایت کے مطابق ابن عصا کی روایت یہ ہے کہ ماہِ سفر دو ہجری تک قیام فرمایا تھا گویا جب تک مسجد نبوی اور اس کے ساتھ والے حجرے تیار نہیں ہو گئے آپ اسی جگہ مقیم رہے ابو ایو آپ کی خدمت میں کھانا بھجواتے تھے اور پھر جو کھانا بچ کر آتا تھا وہ خود کھاتے تھے وہ حضرت ابو ایوب اور محبت و اخلاص کی وجہ سے اسی جگہ انگلیاں ڈالتے تھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہوتا دوسرے اصحاب بھی عموماً آپ کی خدمت میں کھانا بھیجا کرتے تھے چنانچہ ان لوگوں میں سات بن عبادہ رئیس قبیلہ خدرج کا نام تاریخ میں خاص طور پر مذکور ہوا ہے حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سعد کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لے گئے حضرت سعد خجور اور تل لے آئے پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا پیارہ لائے جس میں سے آپ نے کیا کیس بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم و رحمت اللہ آن صلیم نے سلام کیا گھر والوں کو کیس نے کہا کہ میرے والد سعد نے آہستہ سے جواب دیا کیس نے کہا میں نے پوچھا ان سے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کا نہیں کہیں اندر آنے کا نہیں کہیں گے سعد نے جواب دیا باپ نے بیٹے کو یہ جواب دیا حضرت سعد نے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر زیادہ سلام کر لینے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سلام کر کے واپس ہوئے یعنی آپ نے کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا میں نے ایسے جواب دیا ہے دوبارہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سلام کریں گے تو اس طرح ہمارے گھر میں سلامتی پہنچے گی بہر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے واپس ہوئے تو پھر ساتھ آپ کے پیچھے گئے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے سلام کو سنتا اور آپ کو آہستہ سے جواب دیتا تاکہ آپ ہم پر زیادہ سلام بھیجیں پھر آپ ساتھ کے ہمراہ لوٹ آئے ساتھ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کا عرض کیا ہم آپ نے غسل فرمایا سعد نے آپ کو زعفران یا ورس جو یمن کے علاقے میں پیدا ہونے والا ایک زرد رنگ کا پودا ہے جس سے کپڑے رنگے جاتے ہیں اس سے رنگا ہوا ایک لحاف دیا آپ نے اپنے ارد گرد لپیٹ لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ اپنے درود اور اپنی رحمت سعد بن عبادہ کی اولاد پر نادر کر یہ روایت حضرت انس سے اس طرح مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں اندر آنا چاہا نے حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں اندر آنا چاہا گھر میں جانا چاہا اور السلام علیکم و رحمت اللہ کہا حضرت سعد نے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام و رحمت اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہ دیا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ سلام کیا اور سعد نے تینوں مرتبہ اسی طرح جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہ دیا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس شیف لے گئے حضرت سعد آپ کے پیچھے گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ نے جتنی مرتبہ بھی سلام کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اس کا جواب دیا لیکن آپ کو نہیں سنایا آپ کو آواز نہیں آئی میری میں چاہتا تھا کہ آپ کی سلامتی اور برکت کی دعا کثرت سے حاصل کروں پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے اور کشمش پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول کرنے کے بعد فرمایا تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں کھاتے رہیں اور تم پر ملائکہ رحمت کی دعائیں کرتے رہیں اور روزے دار تمہارے ہاں افطاری کرتے رہیں دعا دی آپ نے ان کو 
علامہ ابن سیری بیان کرتے ہیں کہ اہل صفا جب شام کرتے تو کھانا کھلانے کے لیے کوئی شخص ان میں سے کسی ایک یا دو کو لے جاتا تاہم حضر سعد بن عبادہ اسی اہل صفا کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے یعنی اکثر یہ ہوتا تھا لیکن اہل صفا پر ایسے دن بھی آئے ایسی روایات بھی ہیں کہ جب ان کو بھوکا بھی رہنا پڑا بہرحال صحابہ عموماً ان غربا کا خیال رکھا کرتے تھے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر بیٹھے ہوتے تھے اور سب سے زیادہ ان کا خیال رکھنے والے سات دن عبادہ تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے ایک سال بعد مائے سفر میں ابوا مدینہ سے مکے کی شاہراہ پر جوفہ سے تیس میں دور واقع ہے یہ جگہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنا کی قبر بھی ہے اس کی طرف پوچھ فرمایا آپ کا جھنڈا سفید رنگ کا تھا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا جانشین یا امیر مقرر فرمایا غزوہ ابا کا دوسرا نام غزوہ بدان بیان کیا جاتا ہے سید ختم الدین صاحبہ مرزا بشیر احمد صاحب نے غزوہ بدان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے لکھتے ہیں یہ کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا کہ کبھی تو خود صحابہ کو ساتھ لے کر نکلتے تھے اور کبھی کسی صحابی کی عمارت میں بھی دستہ روانہ فرماتے تھے مورخین نے ہر دو قسم کے مہموں کو الگ الگ نام دیے ہیں چنانچہ جس مہم میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شامل ہوئے ہوں اس کا نام اور رقین قصبہ رکھتے ہیں اور جس میں آپ خود شامل نہ ہوئے ہوں اس کا نام سریا یا باس رکھا جاتا ہے مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غزبہ اور سریا دونوں میں مخصوص طور پر جہاد بھی سیف کی غرض سے نکلنا ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ تلوار کے جہاد کے لیے نکلا جائے بلکہ ہر وہ سفر جس میں آپ جنگ کی حالت میں شریک ہوئے ہوں غزبہ کہلاتا ہے خواہ وہ خصوصیت کے ساتھ لڑنے کی غرض سے نہ کیا گیا ہو اور اسی طرح ہر وہ سفر جو آپ کے حکم سے کسی جماعت نے کیا ہو مورخین کی اصطلاح میں سریا یا باس کہلاتا ہے خواہ اس کی غرض و غائط لڑائی نہ ہو لیکن بعض لوگ ناوافیت سے ہر غزبے اور سریے کو لڑائی کی مہم سمجھنے لگ جاتے ہیں جو درست نہیں ہے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جہاد بھی سیف کی اجازت ہجرت کے دوسرے سال مائے سفر میں نازل ہوئی تھی پہلے گزشتہ خطبوں میں بیان ہو چکا ہے چونکہ قریش کے خونی ارادوں اور ان کی خطرناک کاروائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے فوری کاروائی کی ضرورت تھی اس لیے آپ اسی ماہ میں مہاجرین کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے روانگی سے قبر آپ نے اپنے پیچھے مدینہ میں سات بن عبادہ رئیس خدرج کو امیر مقرر فرمایا اور مدینہ سے جنوب مغرب کی طرف مکے کے راستے پر روانہ ہو گئے اور بالآخر مقام ودان تک پہنچے اس علاقے میں یہ تفصیل اب اس کی ہے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے اس علاقے میں قبیلہ بنو زمرہ کے لوگ آباد تھے یہ قبیلہ بنو کنانہ کی ایک شاخ تھا اور اس طرح گویا یہ لوگ قریش کے چچا داد بھائی تھے یہاں پہنچ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو زمرہ کے رئیس کے ساتھ بات چیت کی اور باہمی رضامندی سے آپس میں ایک معاہدہ ہو گیا جس کی شرطیں یہ تھیں کہ بنو زمرہ مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے اور مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے اور جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی مدد کے لیے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی بن زمرہ کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بلائیں گے تو فوراً آ جائیں گے دوسری طرف آپ نے مسلمانوں کی طرف سے یہ عہد کیا کہ مسلمان قبیلہ مسلمان تمام مسلمان قبیلہ بنو زمرے زمرہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے اور بوقت ضرورت ان کی مدد کریں گے یہ معاہدہ باقاعدہ لکھا گیا 
اور فریقین کے اس پر دستخط ہوئے اور پندرہ دن کی غیر حاضری کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدین تشریف لے آئے غزوہ ودان کا دوسرا نام غزوہ ابوا بھی ہے کیونکہ ودان کے قریب ہی ابا کی بستی بھی ہے اور یہ مقام ہے جہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا مورخین لکھتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزبے میں بنو زمرہ کے ساتھ قریش مکہ کا بھی خیال تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ دراصل آپ کی یہ مہم قریش کی خطرناک کاروائیوں کے سطح باپ کے لیے تھی اور اس میں زہریلے اور خطرناک اثر کا ازالہ مقصود تھا جو قریش کے قافلے وال قافلے وغیرہ مسلمانوں کے خلاف قبائل عرب میں پیدا کر رہے تھے پروپیگنڈا کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف قبیلوں میں جا کے قریش اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت ان ایام میں بہت نازک ہو رہی تھی حضرت سعد بن عبادہ کے غزوہ بدر میں شامل ہونے کے بارے میں دو آرا بیان کی جاتی ہیں واقتی مزائینی اور ابن کلبی کے نزدیک یہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے جب کہ ابن حساق اور ابن اقبا اور ابن سعد کے نزدیک یہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے بہرحال اس کی ایک وضاحت طبقات القبرا کی ایک روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے وہ روانگی کی تیاری کر رہے تھے اور انصار کے گھروں میں جا کر انہیں روانگی پر تیار کر رہے تھے کہ روانگی سے پہلے انہیں کتے نے کاٹ لیا اس لیے وہ غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ساتھ شریک نہ ہوئے لیکن اس کے آرزو مند تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے حصہ نہ فرمایا تھا حضرت سعد بن عبادہ غزوہ عہد خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے ایک روایت یہ بھی ہے کہ انصار کا جھنڈا غزہ بدر کے روز حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تھا المستدرک کی روایت یہ ہے غزوہ بدر پر روانگی کے وقت حضرت سعد بن عبادہ نے عزب نامی تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توفتن پیش کی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں اسی تلوار کے ساتھ شرکت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گدا بھی حضرت سعد بن عبادہ نے توفتن پیش کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سات زیریں تھیں ان میں سے ایک کا نام ذات الفضول تھا یہ نام اسے اس کی لمبائی کی وجہ سے دیا گیا تھا اور یہ ذرا جو تھی حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تب بھجوائی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہو چکے تھے اور یہ ذرا لوہے کی تھی یہ وہی ذرا تھی جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شاہم یہودی کے پاس جو کے عوض بطور رہن رکھوائی تھی اور جو کا وزن تیس سا تھا اور ایک سال کی مدد کے لیے بطور قرض لیا گیا تھا حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا حضرت علی کے پاس ہوتا اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے پاس ہوتا اور جب جنگ جنگ زوروں پر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جھنڈے تلے ہوتے یعنی جو زیادہ تر زور تھا دشمنوں کا انصار کی طرف ہوتا تھا کیونکہ آدھر سرسم بھی وہیں ہوتے تھے حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدے پر سوار ہوئے جس پر فدق کی بنی ہوئی کملی ڈالی ہوئی تھی اور آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھا لیا حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کو جا رہے تھے وہ بیمار تھے حضرت سعد بن عبادہ ان دنوں میں جو بنو حارث بن خدرج کے محلے میں تھے یہ واقعہ غزبہ بدر سے پہلے کا ہے حضرت سامہ کہتے تھے کہ چلتے چلتے آپ ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبداللہ بن عبئی بن سلول تھا اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن عبئی بن سلول جو تھا یہ مسلمان نہیں ہوا تھا اور یہ وہی واقعہ ہے جس میں عبداللہ بن عبئی بن سلول نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کا رویہ دکھایا تھا 
बहरहाल जब आप के सवारी के जानवरों की जानवर बैठे हुए जा रहे थे उसकी गर्ज मिट्टी उड़ी उस मजलिस से पड़ी वो लोग बैठे हुए किनारे सड़क के तो अब्दुल्ला बिन नबई बिन सलूल ने अपनी चादर से अपने नाक को ढांक ढांका और कहने लगा कि हम पर गर्द ना उड़ाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अस्सलाम वालेकुम कहा और ठहर गए जो उसने बात की है आन सल्लम ने अपनी सवारी को खड़ा कर लिया ठहर गए अस्सलाम वालेकुम कहा और गधे से उतरे आपने उनको अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और उन्हें कुरान पढ़कर सुनाया अब्दुल्ला बिन नबई बिन सलूल ने कहा ए मर्द बात जो तुम कहते हो इससे अच्छी बात को कोई बात इससे अच्छी कोई बात नहीं अगर ये सच है तो हमारी मजलिस में आकर इससे तकलीफ़ ना दिया करो हमारी मजलिस में आने की ज़रूरत कोई नहीं है बातें कहने की कोई मुख्य से पहले भी एक दफ़ा मैं बयान कर चुका हूँ ये अपने ठिकाने पर ही वापस जाओ फिर जो तुम्हारे पास आए उससे बयान करो हजरत अब्दुल्ला बिन रवा जो वहाँ बैठे हुए थे मुसलमान हो चुके थे साफ़ी थे उन्होंने ये सुनकर कहा कि नहीं यार रसोल्ला हमारी इन मजलसों में ही आकर हमें आप पढ़कर सुनाया करें हमें तो ये बात पसंद है इस पर मुसलमान मुशरक और यहूदी एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे करीब था कि एक दूसरे पर हमला करते मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जोश दबाया आखिर वो रुक गए फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानवर पर सवार होकर चले गए यहाँ तक कि हर सात दिन उबादा के पास आए नबी करीम सल वसम ने उनसे कहा साद क्या तुमने सुना जो अबू हुबाब ने कहा आपकी मुराद अब्दुल्ला बिन अबई बिन सलूल से थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने मुझे यूं यूं कहा है हजरत साद बिन उबादा ने कहा या रसोल्ला आप उसको माफ़ कर दें और उससे दरगुदर कीजिए उस जात की कसम है जिसने आप पर किताब नादल फरमाई है अल्लाह अब वह अल्लाह अब वो हक यहाँ ले आया है जिसको उसने आप पर नाजिल किया है इस बस्ती में इस बस्ती वालों ने तो ये फ़ैसला किया था कि इसको यानी अब्दुल्ला बिन नबई बिन सलूल को सरदारी का ताज पहना कर अमामा उसके सर पर बांधें जब अल्लाह ताला ने उस हक की वजह से जो अल्लाह ताला ने आपको अदा किया है ये मंजूर न किया तो वह हसद की आग में जल गया इसलिए उसने वो कुछ किया जो आपने देखा यानी वो सरदार बनना बन भरने वाला था और आपके आने से उसकी सरदारी जाती रही इस वजह से उसको हसद है जलन है आपसे और उसने ये कहा है ये सब कुछ ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दरगुजर किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहबा मुशरकों और अहल किताब से जैसा कि अल्लाह ताली ने उन्हें हुक्म दिया दरगुजर किया करते थे और उनकी इजा दही पर सब्र किया करते थे अल्लाह अजा वजल ने फरमाया है लतुबलाउन्ना फ़ी अम वालकुम व अनफोसकुम व लतमा उन्ना मिनल्लना ऊतुलकताबा मिन कबल कुम व मिनल्लना अशरकु अजन कसीरा व मिनल्लना अशरकु अजन कसीरा व इन तस्वर व तत्तु फ़ैन नज़ाल का मे नज़मिन उमूर कि तुम ज़रूर है अपने अहवाल और अपनी जानों के मामले में आजमाए जाओगे और तुम ज़रूर उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई और उनसे जिन्होंने शिर किया बहुत तकलीफ थे बातें सुनोगे और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो यकीन ये एक बड़ा हिम्मत वाला काम है और फिर अल्लाह तुम फरमाया कि वद्दा कसीर उमिन आहलिल किताब है वद्दा कसीर उमिन आहलिल किताब है लो यरदू नकुम लो यरदू नकुम इमबाद ईमान कुम कुफ़ारा हसद उमिन इंद अनफोस हिम हसद उमिन इंद अनफोस हिम अनफोस हिम बिन बाद मातबैन लहमुलहक फ़ाफू वसफ हतियात अल्लाह बेअमर इन अल्लाह अलाकुल शैन कदीर 
اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ بعد اس کے حق ان پر خوب کھل چکا ہے اس حسد کی وجہ سے جو ان کی اپنی اپنی ہی جانوں سے پیدا ہوا ہے چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں بس تم اس وقت تک کہ اللہ اپنے حکم کو نادل فرمائے انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو اور اللہ یقین ہر ایک عمر پر پورا پورا قادر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افف کو ہی مناسب سمجھتے تھے جیسا کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا آخر اللہ نے ان کو اجازت دے دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر ان کا یعنی کافروں کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی میں کفار قریش کے بڑے بڑے سرگنے مار ڈالے تو عبداللہ بن عبئی بن سلول اور جو اس کے ساتھ مشرق اور بت پرست لوگ تھے تب وہ کہنے لگے کہ اب تو یہ سلسلہ شاندار ہو گیا ہے یہ شکست دیکھ کر دیکھ کر کافروں کی تب ان کو کچھ یقین آیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر قائم رہنے کی بیعت کر لی اور مسلمان ہو گیا وضع بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشاورت کی تو سات دن وبادہ نے اس موقع پر جو کہا اس کے بارے میں ایک روایت میں تذکرہ ملتا ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے مشورہ کیا راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے گفتگو کے کوک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا پھر حضرت عمر نے گفتگو کی مشورے دینے چاہے آپ نے ان سے بھی اعراض فرمایا پھر حضرت سات دن وبادہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ طلب کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں تو ہم انہیں ڈال دیں گے اگر آپ ہمیں برق القماد یمن کا ایک شہر ہے جو مکے سے پانچ رات کی مساوت پر سمندر سے کے کنارے واقع ہے اس تک ان کے جگر مارنے کا حکم دیں تو ہم ایسا ضرور کریں گے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا وہ چلے یہاں تک کہ بدر میں اترے یہ بات سن کے پھر آپ ہمراہ لے کر اپنے ساتھیوں کو چلے بدر کے مقام تک پہنچے وہاں قریش کے پانی لانے والے آئے اور ان میں بنو حجاج کا ایک سیاہ لڑکا بھی تھا انہوں نے اسے پکڑ لیا یعنی مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھتے رہے کیونکہ پہلے یہی پتہ لگا تھا کہ ابو سفیان ایک بڑے اپنے لشکر کے ساتھ یا گروہ کے ساتھ آ رہا ہے شاید تو بہرحال ان سے ابو سفیان کے بارے میں پوچھتے رہے وہ کہتا رہا یہ کہ مجھے ابو سفیان کے بارے میں کچھ علم نہیں لیکن یہ ابو جہل اور اتبا بن اتبا اور شہبہ اور امیہ بن خلف ہیں یہ در جہاں شاہ ہیں بیٹھے ہوئے ابو جہل بھی ہے اتبا بھی ہے شہبہ بھی ہے امیہ بن خلف بھی ہے جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے اسے مارا اس نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ہے ابو سفیان یعنی کہ ابو سفیان بھی ان میں شامل ہے جب انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے پوچھا پھر تو اس نے کہا کہ مجھے ابو سفیان کا کوئی علم نہیں لیکن یہ ابو جہل اور اتبا اور شہبہ اور امیہ بن خلف لوگوں میں موجود ہیں یہ جو گروہ آیا ہوا ہے ٹھہرا ہوا ہے لشکر ایک بدر کے قریب اس میں یہی لوگ موجود ہیں لیکن ابو سفیان نہیں ہیں جب اس نے ایسا کہا تو انہوں نے اسے پھر مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نے یہ صورت دیکھی تو سلام پھیرا اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب وہ تم سے سچ بولتا ہے تو تم مارتے ہو اسے اور جب وہ تم سے جھوٹ بولتا ہے تم اسے چھوڑ دیتے ہو راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لڑکا کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے پھر فرمایا کہ یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے یعنی وہی جن دشمنوں کے نام لیے تھے بتایا کہ یہ میدان ہے بدر کا یہاں فلاں گرے گا راوی کہتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھتے تھے یہاں یہاں راوی کہتے ہیں ان میں سے کوئی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہٹا یعنی جو دشمن تھے وہیں گرے اور مرے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے نشاندہی کی تھی غزہ عہد سے قبل ایک جمعہ کی شام سعد بن معاذ حضرت سید بن حزیر اور سعد اور حضرت سعد بن عبادہ مسجد نبی میں ہتھیار پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر صبح تک پہرا دیتے رہے 
غزوہ عود کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا سلم گھوڑے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور کمان کندھے پر ڈال لی اور نیزا اپنے ہاتھ میں لے لیا تو دونوں سعد یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ آپ کے آگے آگے دوڑنے لگے یہ دونوں صحابہ زیرہ پہنے ہوئے تھے اور باقی لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں تھے تسمی صاحب شیرم صاحب نے رضوہ عہد کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ہمراہ نماز عصر کے بعد مدینہ سے نکلے قبیلہ اوس اور خدرج کے رعوسا سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ آپ کی سواری کے سامنے آہستہ آہستہ دوڑتے جاتے تھے اور باقی صحابہ آپ کے دائیں اور بائیں اور پیچھے چل رہے تھے غزوہ عہد کے موقع پر جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثابت قدمی سے کھڑے رہے ان میں حضرت سعد بن عبادہ بھی تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عہد سے مدینہ واپس شیف لائے اور اپنے گھوڑے سے اترے تو آپ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کا سہارا لیتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے زخم تھے اس حالت میں جب اترے ان دونوں کا سہارا لیا آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ غزبہ ہمراہ الاسد میں ہم ہمارا عام زاد راہ کھجوریں تھیں غزبہ ہمراہ الاسد شوال تین ہجری میں غزبہ عہد سے واپسی پر قریش کے لوگ روحہ مقام پر ٹھہرے جو مدینہ سے چھتیس میل کے فاصلے پر واقع ہے اس جگہ انہوں نے خیال آیا قریش کو کہ مسلمانوں کی کو نقصان بہت پہنچا ہے کہ واپس جا کر مدینہ پر اچانک حملہ حملہ کر دینا چاہیے اور مسلمان اب مقابلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ کافی ان کو نقصان پہنچ چکے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے تعاقب میں نکلے اور ہمراہ الاسد مقام تک پہنچے آپ کو بھی پتہ لگا کہ ارادہ ہے تو آپ نے کہا چلو ہم ان کے تعاقب میں چلتے ہیں ہمراہ الاسد مدینہ سے ذو الحلیفہ کی جانب آٹھ میل کے فاصلے پر ہے قریشی لشکر کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی تو وہ مکے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو بجائے کمزور ہوں یہ تو حملہ کرنے ہم پر آ رہے ہیں وہ دوڑ گئے حضرت سعد بن عبادہ تیس اونٹ اور کھجوریں لائے جو ہمراہ الاسد مقام تک ہمارے لیے وافر رہیں راوی نے لکھا ہے وہ اونٹ بھی لے کر آئے تھے جو کسی دن دو یا کسی دن تین کر کے ذبح کیے جاتے تھے اور اس کو کھایا جاتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزبہ بنو نظیر ربیع الاول چار ہجری میں یہ غزبہ ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبیلہ بنو نظیر کے قلعوں کا پندرہ روز تک محاصرہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خیبر کی طرف خیبر کی طرح جلا وطن کر دیا تھا اس وقت اس کے موقع پر اموال غنیمت حاصل ہوا تو آپ نے حضرت ثابت بن قیس کو بلا کر فرمایا میرے پاس اپنی قوم کو بلاؤ حضرت ثابت بن قیس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خدرج کو آپ نے فرمایا نہیں تمام انصار کو بلاؤ چنانچہ انہوں نے اوس اور خدرج کو آپ کے لیے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی جس کا وہ اہل ہے پھر آپ نے انصار کے اس ان احسانات کا ذکر کیا جو انہوں نے مہاجرین پر کیے ہیں بیان کیا کس طرح کس طرح احسان کیے ہیں انہوں نے مہاجرین پر انہیں اپنے گھروں میں ٹھہرایا اور انہیں اپنے نفوس پر ترجیح دی مہاجرین کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرو تو میں بن نظیر سے حاصل ہونے والا مال فے وہ مال غنیمت جو کفار جنگ جو کفار سے جنگ کے بغیر مسلمانوں کو حاصل ہو وہ مال تھا تم میں اور مہاجرین میں برابر تقسیم کر دوں اس حالت میں مہاجرین حسب سابق تمہارے گھروں اور اموال میں رہیں گے اور اگر تم پسند کرو تو یہ اموال میں مہاجرین میں تقسیم کر دوں یعنی آدھا آدھا تقسیم کروں تو ٹھیک ہے جس طرح تم پہلے سلوک ان سے کر رہے ہو مہاجرین سے کرتے رہو تمہارے گھروں میں بھی رہتے رہیں گے 
مواقعات قائم رہے گی جس طرح چل رہا ہے اس سلسلہ لیکن اگر تم پسند کرو تو یہ اموال میں مہاجرین میں تقسیم کر دوں جس کے نتیجے میں وہ تمہارے گھروں سے نکل جائیں گے مال سارا ان کو مل جائے گا لیکن وہ تمہارے گھروں سے پھر نکل جائیں گے کوئی حق نہیں رہے گا جو پہلے ایک قائم کیا گیا تھا اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضا عنہ اور حضرت سعد بن معاذ دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اموال مہاجرین میں تقسیم فرماتے ہیں اور وہ ہمارے گھروں میں اسی طرح ہوں گے جیسا کہ پہلے تھے ہمیں کوئی ضرورت نہیں آپ یہ تمام مال انہی میں تقسیم کر دیں انصار کو دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ان کا حق ہے مہاجرین اور انصار کی جو مواقعات قائم ہوئی ہوئی ہے جو حق ہے ہمارے گھروں میں آنے جانے کا رہنے کا وہ بھی اسی طرح قائم رہے گا اور انصار نے بآواز بلند عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم راضی ہیں اور ہمارا سر تسلیم خم ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انصار اور انصار کے بیٹوں پر رحم فرما اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال فے عطا فرمایا وہ آپ نے مہاجرین میں تقسیم فرمایا اور انصار میں سے دو صحابہ کے علاوہ کسی کو کچھ نہ دیا وہ دونوں صحابہ جو انصار کے تھے ضرورت مند تھے وہ دونوں حضرت سہیل سہل بن حنیف اور حضرت عبد الجانہ تھے اور آپ نے حضرت سعد بن معاذ کو ابو حقیق کی تلوار عطا فرمائی حضرت سعد کی والدہ حضرت امرہ بنت مسعود جو صحابیات میں سے تھیں ان کی وفات اس وقت ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ دوما الجندل کے لیے تشریف لے گئے تھے یہ غزوہ ربیع الاول پانچ جی میں ہوا تھا حضرت سعد اس غزوے میں آپ کے ہم رکاب تھے سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کی وفات اس وقت ہوئی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تھے سعد نے عرض کیا کہ میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں آپ نے نماز جنازہ پڑھائی حالانکہ انہیں فوت ہوئے ایک مہینہ ہو چکا تھا ایک مہینے کے بعد میں خبر پہنچی تھی حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں پوچھا جو ان کی والدہ پر تھی اور وہ اس کو پورا کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ان کی طرف سے اسے پورا کرو حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے انہوں نے وصیت نہیں کی تھی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا وہ انہیں مفید ہوگا آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے عرض کیا کہ کون سا صدقہ آپ کو زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا پانی پلاؤ لگتا ہے اس پانی کی کمی تھی کافی ضرورت تھی بہرحال ایک روایت میں ہے کہ اس پر سعد نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ امیر سعد کی خاطر ہے ان کے نام پر وہ جاری کر دیا علامہ ابو طیب شمس الحق ہیں عظیم آبادی انہوں نے ابو داؤد کی شرح میں لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ سب سے افضل صد کا پانی ہے یعنی حضرت سعد کو کہا کہ پانی پلاؤ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان ایام میں پانی کامیاب تھا یا اس لیے کہ پانی کی ضرورت عام طور پر تمام اشیاء کی نسبت سب سے زیادہ ہوتی ہے پھر لکھتے ہیں کہ پانی کا صدقہ آپ نے اس لیے بھی افسر قرار دیا کیونکہ یہ دینی اور دنیاوی معاملات میں سب سے زیادہ نفرساں چیز ہے بالخصوص ان گرم ممالک میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ انزلنا من السما ایمان تہورا کہ اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا وہاں مدینہ میں پانی افضل ترین تھا گرمی کی شدت کی وجہ سے عمومی ضرورت اور پانی کی کامیابی کی وجہ سے اس کو بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا اور پانی کی قیم کو قیمتی تو آج بھی سمجھا جاتا ہے اس کے لیے بھی حکومتیں کہتی رہتی ہیں خیال بھی رکھنا چاہیے بہرحال صرف اسی پر بس نہیں کیا انہوں نے کہ پانی کا کنواں کھود دیا حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ جو بنو سائدہ میں سے تھے ان کی والدہ فوت ہو گئیں اور اس وقت وہ موجود نہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ یار رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میں اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھا یہ آنے کے بعد پتہ لگا ہوگا 
पहले शायद मैंने कहा था सफ़र में और बहरहाल सफ़र में पता लगा या आने के बाद पता लगा लेकिन बहरहाल वो मौजूद नहीं थे और उस वक्त उन्होंने अर्ज़ किया आप आंसर में फिर उन्होंने आए और ये अर्ज़ किया कि मैं मौजूद नहीं था तो क्या मेरा उनकी तरफ से कुछ सदका करना उनको नफ़ा देगा <coughs> आप सल वसम ने फरमाया कि हाँ तो उन्होंने अर्ज़ किया कि यार रसोल्ला फिर मैं आपको गवाह ठहराता हूँ कि मेरा बाग है मखराफ उनकी तरफ से सदका है <coughs> सदका और खैरात और गरीबों की मदद में बड़ा खुला दिल रखते थे और बड़े खुला हाथ रखते थे लेकिन अभी इनका जिक्र चल रहा है इन शाला आइंदा बयान होगा